is from A to Z. Methods of teaching English for children. Part five: Dramatized conversations. Xin chào các bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em. Methods of teaching English for children. Các bạn thân mến, trong phần trước của chương trình, chúng tôi đã trao đổi với các bạn về những kỹ thuật phát triển những hoạt động nói của trẻ. Trong bài hôm nay, chúng tôi cùng các bạn tìm hiểu về kỹ thuật kịch hóa hội thoại. Dramatize conversations. Các bạn thân mến, dạy hội thoại cho trẻ nếu chỉ theo hình thức đóng vai giao tiếp, role play thì rất đơn điệu, không khích lệ được học sinh làm nhiều lần vì trẻ rất trong chán, không tập trung được lâu. Sử dụng dối cũng là một cách đa dạng hóa loại hình luyện tập. Tuy nhiên, giáo học pháp hiện đại đã có thêm những phương án mang tính khích lệ cao, kích thích tính tò mò của trẻ, phát triển đặc điểm của trẻ là thích cái mới, thích tham gia hoạt động thích tưởng tượng đó chính là kỹ thuật dựng tình huống kịch hay nói chính xác hơn là kịch hóa hội thoại. Dramatize conversations. A pig and a cat and a dog went to live with the little red hen. One day, the little red hen decided to plant some weeds. Who oh, you have to plant some weeds? Not I, said the pig. Not I, said the dog. Not I, said the cat. <laughs> Then I shall plant the wheat myself. The little red hen took her sharp tools and dug them into the ground. She put the seeds in her beak and fed her head from side to side to spread the seeds. The wheat began to grow. Who oh, will have to water the wheat? Not I, said the pig. Not I, said the dog. Not I, said the cat. Then I will. Water the wheat myself. She carry water up the hill from the river. Holding it in her beak, she dips her wing feathers into the water and shook down out time after time. This made the water fall on the wheat like rain. The wheat grew. Who oh, you have to catch the wheat? Not I, said the pig. Not I, said the dog. Not I, said the cat. Then I will catch the wheat myself. So she cut off each piece of wheat using her beak. Then she spoke them up and put them under her wings. Who will help me to cook the bread? Not I, said the pig. Not I, said the dog. Not I, said the cat. Then I will cook the bread myself. So she took the wheat, add some salt, some eggs, some water, some flour, and put it all in the oven. Who will help me to eat the bread? I will. Said the pig. I will. Said the dog. I will. Said the cat. Oh, really? You did not help me to press the wheat. You did not help me to water the wheat. You did not help me. Thông qua buổi kịch hóa hội thoại, các em học sinh đều rất hào hứng tham gia. Các em vào vai nhân vật một cách hết sức tự nhiên và mềm mại. Ha ha ha! Đi lên! Các bạn thân mến. Trẻ rất quen với thế giới tưởng tượng, trẻ cũng rất quen với những hoạt động giả vờ. Hàng ngày trẻ thích giả vờ, như con gái thì giả vờ làm công chúa, còn con trai thì giả vờ làm siêu nhân, vân vân. Trong những giây phút giả vờ ấy, trẻ không nghĩ là mình đang giả vờ mà có cảm giác tình huống ấy là thật. Do vậy, những động tác của trẻ rất mềm mại. Các bạn thân mến, trước những đặc thù ấy, giáo viên dạy tiếng thường gặp hai khó khăn. Theo nhà giáo học Pháp Sarah Phillips, những khó khăn đó là Làm sao đưa được khả năng tưởng tượng như thật của trẻ vào các hoạt động không chỉ để vui chơi mà còn mang trong đó phần thưởng về ngôn ngữ? Làm sao phát triển được một kho lưu giữ các hoạt động cụ thể mang tính động viên trẻ? Các bạn thân mến, nếu không làm được hai điều ấy sẽ dẫn đến sự tan tác và buồn chán. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lớp học mẫu có sử dụng phương pháp này. We are class 4B. We are going to perform a play, The Junior Bread Man. I am 
the narrator. I am the woman. I'm the old man. I am the ginger rabbit. I'm the dog. I'm the pig. I'm the cow. I'm the horse. I'm the fox. Once upon a time, an old man and old woman lived in a cottage. They were very hungry. I will make a gingerbread man. Yum! I love gingerbread. They measured and poured. They stirred, mixed, and rolled. The woman cut out a big gingerbread man. He has two eyes and a little nose. He has a happy mouth. The woman puts the gingerbread man in the oven to cook. Soon there was a delicious smell. Yum! The gingerbread man is cooked. When the woman opened the oven door, the gingerbread man jumped out and ran away. Stop! Stop! We are hungry. Stop! Stop! We love gingerbread. So the man and the woman ran after the gingerbread man, but he laughed. And ran faster. Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. He ran and ran past the dog and on through town. Stop, stop! I love gingerbread. So the man, the woman, and the dog ran after the gingerbread man. But he laughed and ran faster. Run, run as fast as you can. You can't. The ginger rabbit. He ran and ran past the pig and up a hill. Stop! Stop! I love gingerbread. So the man, the woman, the dog, and the pig ran after the gingerbread man. But he laughed and ran faster. Run! Run as fast as you can. You can't catch me. I'm the ginger rabbit. He ran and ran past the horse. On the farm. Stop! Stop! We love gingerbread. So the man, the woman, the dog, the pig, the cow, and the horse ran after the gingerbread man. But he laughed and ran faster. Run! Run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. The gingerbread man ran down the hill, and everyone ran after him. He ran and ran. And Gingerbread man came to a river. He stopped. What can I do? There is no bridge. Then a fox appeared from behind a tree. I will help you, little gingerbread man. Climb on my back, and I will swim across the river. The gingerbread man climbed on the fox's back. The fox jumped into the water, but soon, help! My feet are getting wet. Climb on my head and you will keep dry. The gingerbread man climbed on the false head. Help! My feet are getting wet. Climb on my nose and you will keep dry. Thank you. The gingerbread man climbed on the fox's nose. The fox tossed the gingerbread man into the air and in his mouth. Thông qua một buổi đóng kịch như thế này. Các em được khích lệ sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng được trẻ khai thác một cách triệt đề. Các bạn thân mến, drama trong giáo học Pháp không phải là một sản phẩm giống như một vở kịch, mà là một phần quy trình học tiếng. Mục đích của drama là đưa học sinh tham gia vào giờ học một cách tích cực, vì nó làm học sinh tưởng tượng mình là một nhân vật khác với chính mình, tham gia vào những hoạt động có thật. Trong những hoạt động này, trẻ chỉ cần những kiến thức ngôn ngữ đơn giản, những mẫu câu từ vựng đã biết hoặc vừa mới được dạy. Dramatize conversations. Các bạn thân mến, đóng kịch trong học tiếng tạo cho trẻ cơ hội phối hợp ngôn ngữ, language với động tác cơ thể. Body movement. Trẻ có cơ hội thể hiện tình cảm sát với đời thực. Hello, we love pumpkins. We love gardening. So they planted some seeds in the garden. I am excited. We will have some lovely pumpkins for Halloween. They waited and waited for weeks and weeks. We have pumpkins. 
I want to whip them and make some jack o' lanterns. They wait some more, waiting and waiting, longer and longer. I hope that pumpkin will grow soon. I am hungry. Let's go and water the scenes. Giáo viên làm được như vậy là phát huy được khả năng tưởng tượng như thật, làm như thật của trẻ. Qua những hoạt động đóng kịch drama như vậy, học sinh thấy tự tin hơn và lại gần với hoạt động tập thể hơn. Hơn thế nữa, nó tạo cho trẻ một ấn tượng rất mạnh để ghi nhớ từ và mẫu câu. I can't wait to take it out. I will try and pull it out. Chỉ thông qua một buổi đóng kịch như thế này, các em đã có thể phối hợp ngôn ngữ với động tác cơ thể một cách tự nhiên. Các bạn thân mến, chúng ta hãy tưởng tượng nếu chỉ gọi học sinh trên lớp, yêu cầu một học sinh hỏi What's your name? Học sinh kia trả lời My name's Hoa thì khả năng ghi nhớ rất thấp so với một học sinh đóng giả ông già Noel đến hỏi tên một đứa trẻ khi tặng quà. Chúng ta hãy cùng theo dõi một hoạt cảnh trong vở kịch Ngày lễ Noel do cô Hạnh phụ trách để chúng ta có thể hiểu rõ hơn phương pháp này. Knock, knock. Hello. Hello. Hi. What's your name? My name is Good. What's your name? My name is Hi. Hi. What's your name? My name is Thomas. Good. What's your name? My name is Thai. Good. And what's your name? My name is Phương. Good. I have this. Oh, this one for you? Thank you. This one for you? Everyone happy. This one for you too. Oh, different. And this to you. Merry Christmas. Bye. Các bạn thân mến, chỉ thông qua một hoạt cảnh trong vở kịch về ngày lễ Noel vừa rồi của cô giáo Hạnh và các em học sinh, chúng ta đều nhận thấy rằng các em đều rất hào hứng và nhiệt tình tham gia vào hoạt động giao tiếp. Điều đó chứng tỏ rằng đóng kịch trong học tiếng phần nào giúp các em học sinh phát huy được hết khả năng của mình trong giao tiếp. Các bạn thân mến, khi sử dụng phương pháp kịch hóa hội thoại để dạy, giáo viên cần chú ý bắt đầu bằng những hoạt động nhỏ, không nên dựng những cuộc hội thoại dài, phức tạp hoặc khó tưởng tượng. Dramatize Conversations 
Các bạn thân mến, thông thường khi xây dựng kịch cho trẻ học tiếng, chúng ta cần xác định lứa tuổi cụ thể để có thể xây dựng nội dung ngôn ngữ và tình huống thích hợp. Vậy ta nên chia trẻ theo những nhóm tuổi nào? Theo Sarah Phillips, Nhóm thứ nhất là nhóm trẻ từ 6 đến 8 tuổi, Beginners. Đây là những trẻ biết rất ít hoặc chưa biết tiếng Anh. Các vở kịch chủ yếu được xây dựng tập trung vào màu sắc, con số từ 1 đến 12, những từ về trường học, gia đình và con vật quen thuộc, vài món ăn quen thuộc, các bộ phận cơ thể, vân vân. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng quan sát lớp học ở nhóm tuổi này do cô Thu phụ trách có sử dụng phương pháp kịch hóa hội thoại. Chicken, chicken. This is chicken. She's 20 days old. She's got a short tail, two short wings, two thin legs, and a small head. One day, chicken sees a falcon with a long tail, and she says, I want long tail and a very pleasant and says your tail is long now yes and chicken says a butterfly with two colorful wings and she says I want colorful wings and the pheasant flies it And says, you have got colorful wings now. You have got colorful wings now. Yes. <laughs> now. And chicken says a flamingo with two long legs. And she says, I want long legs. And the fairy flies it. And says, Your legs are long now. Your legs are long now. Yeah. And she can see a buffalo with two big horns. And she says, I want big horns. And so very pleasant. And says, you have got two big horns now. Two big horns now. Yes. Chicken now have got two colorful wings, two long legs. And two big horns with a long tail. And chicken friends say, chick, 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 chick. let's play. But chicken now cannot run. And she says, I don't want big horn. I don't want colorful wings. I don't want long tail. I want, I'm a chicken. <laughs> And says, You are chicken now. Thank you. Thank you. Chúng ta vừa quan sát một lớp học mẫu ở nhóm tuổi 6 đến 8 có sử dụng phương pháp kịch hóa hội thoại. Vậy nhóm thứ hai là nhóm tuổi nào? Đó là nhóm từ 8 đến 10 tuổi. Elementary. Đối với nhóm tuổi này, các vở kịch chủ yếu tập trung vào dạy một số câu hỏi, một vài chủ đề quen thuộc như quần áo, mua bán, đồ chơi, một số hoạt động hàng ngày. Hi, how can I help you? I want to buy a pencil. How much? 2000. Okay. Thank you. Thank you. Các bạn thân mến, còn một nhóm tuổi nữa chúng ta cần lưu ý trong quá trình dạy tiếng có sử dụng phương pháp kịch hóa hội thoại, đó là nhóm trẻ từ 10 đến 12 tuổi. Nhóm trẻ từ 10 đến 12 tuổi, 
pre-intermediate. Đối với nhóm trẻ ở nhóm tuổi này, khi xây dựng kịch chủ yếu tập trung vào nhận diện mẫu câu, cách diễn đạt ý tưởng đơn giản của mình, các hành động trong quá khứ. Bây giờ chúng ta cùng tham khảo một lớp học có sử dụng phương pháp này. Trong phần kịch này, trẻ em đã củng cố lại được một số hiện tượng ngữ pháp của mình, đó là thời quá khứ, và ngôn ngữ dùng trong hoạt động đóng kịch này vẫn ở mức đơn giản. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã cùng các bạn trao đổi về việc phân chia nhóm tuổi của trẻ khi xây dựng kỹ thuật kịch hóa hội thoại như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về những bước cần thiết khi xây dựng kịch trong dạy tiếng. Dramatize conversations. Các bạn thân mến, khi xây dựng kịch trong giao tiếp, chúng ta cần xây dựng theo những bước sau đây. Thứ nhất là xác định mục đích giảng dạy. Aims. Dạy mẫu câu gì, từ nào, yếu tố phát âm nào, kỹ năng nào được nhấn mạnh trong kịch, nghe, nói, đọc hay viết. Thứ hai là chuẩn bị vật liệu, materials. Những vật liệu dạy như flashcards, toy animals, toy objects. Tùy theo yêu cầu của kịch. Thứ ba là cách tiến hành, describing activities. Giáo viên làm gì, những động tác gì trong từng yêu cầu. Giao tiếp với trẻ ra sao, theo phong cách nào, làm gì, bao nhiêu lần. Thứ tư là cải biên, variations. 
dự kiến cải biên ở vùng nào để biến đổi kịch thành một hoặc nhiều biến thể, tạo điều kiện làm đi làm lại mà không chán. Thứ năm là thu hoạch, personal reflection, rút kinh nghiệm qua việc thực hiện ở một số lớp. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng đến thăm lớp học của cô Thu trong một buổi diễn kịch trong học tiếng. Hôm nay cô sẽ cùng các con đi tìm một kho báu ở trong rừng nhá. Cô đố các con khi vào trong rừng chúng mình nhìn thấy gì nhỏ? Con vật. Đúng rồi, khi nhìn thấy các con vật các con sẽ hỏi thế nào? What's this? Và cô sẽ trả lời nhá. Nào, follow me. It's a frog. Hello frog. Oh, 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 it's a snake. Yes. What's this? What is this? It's a monkey. Hello monkey. <laughs> yes. And what is this? Oh, it's a tiger. <laughs> yes. And It's an elephant. Hello, elephant. What? 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 Các cô đã xây dựng theo các bước sau. Mục đích giảng dạy, aims, chuẩn bị vật liệu, materials, hướng dẫn học sinh cách tiến hành. Các cô giáo đã cùng học sinh trải qua một hoạt động đóng kịch. Thông qua các hoạt động đóng kịch, các em đã nhớ được những ngữ liệu của bài học một cách dễ dàng. Chính hoạt động này tạo cơ hội cho trẻ nói tiếng Anh nhiều hơn và tự nhiên hơn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng tìm hiểu về phương pháp kịch hóa hội thoại trong dạy tiếng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng trao đổi với các bạn những phương pháp khác dạy tiếng cho trẻ em trong những phần sau của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye!